നാളെ പറഞ്ഞോളാം ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മജിലിസാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ ദാനം കേട്ടു പോയാൽ പോരാ ഹബീബായതങ്ങളുടെ ഔദാര്യം അറിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ പോരാ തങ്ങളുടെ വിടുതി നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ പോരാ ഹബീബായ സല്ലാഹുലൈവസങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ലോകമറിഞ്ഞ് എനിക്കും ഒന്ന് നൽകണം എന്ന ഒരു വിചാരം വേണേ ഇതിന്റെ ബാക്കി മാം ബുഹാരിയുടെ നിവേദനം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ നാളെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയ്മത്തിന്റെ നിവേദനങ്ങൾ ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഈ വരിയിൽ ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടി വായിക്കാനുണ്ട് അത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാം അവിടുത്തെ ആത്മധൈര്യം എത്രയെന്ന് അറിയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മദീനത്ത് ഉമ്മരത്ത് വെക്കാൻ കൊതിച്ചു വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും മജിലിസ് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഹബീബിലേക്ക് വിലയം തേടാനുള്ള ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മദീനത്ത ഉമ്മരത്തൊരു ചുംബനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ മഹ്മൂദുൽ കസ്വീനി എന്നവർ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ൈബയുടെ സ്ലിപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇന്ന് കഴിയാത്ത ഒരു നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നിവിടെ വേദിയിൽ വെച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് കിലുമത്ത് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നീണ്ട നല്ല വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും അതാണ് ഇഷ്കയൗലിയ എന്ന പ്രോഗ്രാം എല്ലാ കൊല്ലവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ നഗരിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മഹദൂമിയ ദേവാ കോളേജും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിൽ പോയി വഴുതു പറയുമ്പോ ആ മജിലിസ് അവസാന മോമിനിയങ്ങൾ നിരുന്ന ചില്ലറയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്തറുപത് ലക്ഷം റുപ്യ കടം ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അംലാദുക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകൻ വിളിച്ചു ഒന്നും തരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ സാഹചര്യം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും തരാൻ മനസ്സുള്ളതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സംഘാടകനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിതാവിന്റെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സത്താർ സാഹിബ് അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ പരിപാടി ഇന്ന് അവിടെ നിന്നും ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ താപനത്തിനടത്ത് കടണ്ടല്ലോ ഉസ്താദുമാർ ഇത്ര കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ദുഃഖമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തരുന്ന ചില്ലിക്കാശുകൾ അത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് താപനത്തിന്റെ കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭീമമായ കടമുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളോട് അയ്യായിരം പതിനായിരം ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ അധികം സമയം വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെ തരാൻ കഴിവും മനസ്സുള്ളവരുണ്ടാവും അവർ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴില്ലേ പിന്നെ തന്നാൽ മതി ഏതായാലും ഇന്ന് പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ മക്കാമിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരാൾ ഒഴിയാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം കാതിസയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെയൊക്കെ ആദരണീയരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വവുമായ ഇസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് മുസാഫഹ ചെയ്ത് സമസ്തയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറാങ്ങോ അലഹമില്ല ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുടെ ഗുരുവരും ഈ സദസ്സിൽ തന്നെയുള്ള എത്രയോ മുതിരിസുമാർ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വളരെയേറെ നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എഴുതുദീൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരോ രണ്ടായിരോ മൂവായിരം അയ്യായിരോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നീട് തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം ഇവിടെ അറിയിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങളൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഈ സാധാരണ ഏഴ് ദിവസം എട്ട് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എട്ട് ദിവസം എട്ട് സ്ഥലത്ത് പോയാലും സ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ സ്ഥാപനം കണ്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ അവസാനം മജിലിസ് കഴിയുമ്പോൾ തരുന്ന നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അത്രയും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല എല്ലാവിധ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അകമഴിഞ്ഞ ഒരു സഹായം വേണം അലഹമുല്ല നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ഒരു മർക്കസാണല്ലോ നമ്മുടെ കാതിസിയ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എത്രയോ മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടാത്ത സ്റ്റാഫുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് ദീനനെ സ്നേഹിച്ച് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ലോഹുവെല്ലാം നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അതുകൊണ്ട് അവസാന അവസാന എല്ലാവരും ഉസ്താദ് അവർകളെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസുകളെല്ലാം നീ കബൂൾ ചെയ്യണം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് മഹമൂദ് എന്നവര് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന സഹോദരൻ പ്രത്യേകം ദ്വാഴ്ച ചെയ്യാൻ പല മുറാദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നൽകിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് മുസാഫഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വായിക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ഈ വഴിയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ നേരെ മക്കാമിലേക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാസീനു ദ്വാഴ് ചെയ്യുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാ ഇഷ്ബീലിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു അറബി റതിയുള്ളാഹു എന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങളും പ്രയാസമില്ലാത്തവരും എഴുന്നേറ്റു നിന്ന മദീന തുമ്പില്ലും ദുലുസ് അതാ ഉന്തുലുസിലെ ഒരു പട്ടണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല വളരെ നല്ല അന്തരീക്ഷമുള്ള നാടാണ് വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നാടാണ് ആ നാടിന്റെ വിശദീകരണവും അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം എണ്ണിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഉദ്ധരണി പറയാം എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വഴിയിൽ അത് വലിയ തടസ്സമാണ് അത് വഴിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നടക്കുന്നവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല മരം ചാഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ മരം ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആ മരം അങ്ങ് മുറിച്ചേക്കാം നാളെ തന്നെ അത് മുറിച്ചേക്കാമെന്ന നിലക്ക് അവര് തീരുമാനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുള്ള അറബി തങ്ങള് പറയാണ് അറിയുമോ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഉറക്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ തപ്പന മരം വയ്യത്തൂ ഇലൈ നബിതങ്ങളോട് ആവലാതി പറയുകയാണ് അവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ മുറിച്ചു നീക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്ന മരം മുത്തുനബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഒരു മരം പരാതി പറയുമോ ഇമാമുൽ മറാഖിഷിയുടെ മിസ്ബാഹുല്ലാമിൽ എത്ര മരങ്ങളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ 
മുത്തനബിധങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ അതാ ഊന്നി നിന്നിരുന്ന ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ കഷ്ണം തങ്ങളൊന്ന് മാറിയപ്പോഴേക്ക് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരഞ്ചു മീറ്റർ ഒന്ന് മാറി നിന്നപ്പോഴേക്ക് അതാ മരം കരഞ്ഞുപോയി അത് സഹീഹായ നിവേദനമല്ലേ മരം മുത്തുനബിധങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തബക്കാത്തുൽ കുബറയിൽ നിന്ന് അതാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹബീബായതങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും ജൂതന്മാരിൽ നിന്നുമുള്ള ആ കുറ്റക്കാ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരിക്കട്ടെ മരത്തെ ഒന്ന് തഴുകിത്തലോടി ബിയതിഹിൽ മുബാറക്ക അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹീത തിരുകരം കൊണ്ട് ഫസ്തകാമത്ത് ആ മരം നേരെയായി ഫലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുള്ള റബി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ആയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ മരം നേരെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ോട് ആവലാതി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മജിലിസിന്റെ ഫലില് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം പറയാൻ അവിടുത്തെ ചുംബനം വാങ്ങാൻ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് ടുക്കുന്ന സന്ദർശന കേന്ദ്രമായി ആ മരം മാറി എന്ന പ്രദേശത്തെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ റഹ്മാനേ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു വഴി